buongiorno, buongiorno Buona Spalletti, ben trovato. Eh, le chiedo, finito il, il, il mercato con le quote millesimali delle grandi, come siamo messi? Sempre in parti uguali o c'è qualcuno che si candida quantomeno a fare l'amministratore di questo condominio? Sì, in realtà mi sembra che, che l'Inter sia stata brava ad avere più quote degli altri. Poi ce n'è qualcuna che sembra averne meno, però poi in realtà le altre sono suddivise più o meno in parti uguali, ma l'Inter mi sembra che abbia, che abbia portato a casa la possibilità di stare più comoda degli altri. C'è il derby tra, tra un po', ma soprattutto comincia per voi un periodo, un miniciclo che non so se definire un po' della, della verità perché Venezia ma poi in questo mese verranno le due milanesi al, al Maradona, c'è la doppia sfida col Barcellona, in trasferta la Lazio di, di Sarri ecco, è questo il momento nel quale non dico che si decide la stagione del Napoli ma le prospettive possono definirsi in maniera più o meno concreta Ma sì, è vero, mh, ci possono essere questa perfetta dove, come quello che abbiamo passato della tempesta perfetta, dove può sembrare più difficile, poi l'addizione delle partite che si giocano. Mh, ma qualsiasi scenario per noi non deve, non, deve, non deve cambiare assolutamente niente qualsiasi situazione di classifica il, il, il Napoli deve fare il Napoli il Napoli è, è costruito per andare a cercare di vincere qualsiasi partita sarebbe fondamentale avere un numero di calciatori a disposizione che ti permette di giocare anche tutte questa, queste gare così ravvicinate però ormai la normalità è giocare spesso insomma ecco, bisogna smettere di, di sottolineare i periodi dove si gioca molto come eccezione eh, cioè piuttosto da andare in campo con la felicità di chi deve giocare spesso e, e la volontà di vincerle tutte queste partite che, che siamo chiamati a giocare. Perché tanto ormai questa è la regola, è, è il normale, ecco. Il calcio è questo, va, va vissuto in, in, maniera, in maniera tranquilla, senza, senza andare in apnea. Porto Italia. Buonasera mister, si diceva il mese decisivo, no? eh, come ha trovato la squadra e soprattutto che cosa le ha chiesto, eh, che tipo di mentalità eh, bisogna avere per, per affrontare questo mese decisivo rispetto a quel qualcosa magari che secondo lei è venuto a mancare nelle, nelle, nelle gare in cui il Napoli ha un po', ha un po steccato. Io la squadra l'ho vista sempre in condizione, poi è chiaro che se siamo costretti a giocare sempre con gli stessi calciatori qualcuno può andare un po' in fatica, però l'ho sempre vista allenarsi bene, l'ho sempre vista cercarsi dentro gli allenamenti, dentro gli spogliatoi, nel modo di fare per riuscire ad essere sempre collettivo e non conta tanto quello che siamo stati costretti a passare ma conta quello che abbiamo voglia di, 
andare a organizzare quello che deve essere un po' il livello di qualità che dobbiamo esibire come ambizione se siamo vogliosi di superare qualsiasi momento, qualsiasi ostacolo poi ci viene messo davanti, se siamo convinti di avere le possibilità di superare queste, eh, queste difficoltà che, che succedono e ti capitano più a, a chi più, a chi meno, però capitano un po' a tutti nella lunghezza del, del campionato. E, Ora che è finito il mercato io sono, sono felice e non, ve lo, non vedevo l'ora che finisse il mercato per poter riabbracciare i miei calciatori perché c'era più il dubbio che te ne venisse a mancare qualcuno e non ne arrivasse qualcuno nuovo. Per cui mh, mi sembra di avere le carte in regola per andare a giocare questa partita difficile andare anche a fare quel piccolo miglioramento di cui abbiamo bisogno per essere ancora meglio di quello che siamo stati fino, fino a questo momento, fino adesso. Insomma. Il mattino, eh, Luciano, questo piccolo miglioramento già da domani dall'approccio nella partita con il Venezia, quale insidie ti aspetti domani? Un campo particolare, lo stesso Allegri ha raccontato delle difficoltà a dover giocare su quel terreno di gioco e ti chiedo ancora perché hai davvero temuto di poter perdere qualcuno in questo mese di gennaio? Allora, è vero che non bisogna cadere nel tranello che sia una partita di passaggio perché poi è un avversario, un avversario forte. Venezia ha dei calciatori forti, ha un allenatore che sa fare il suo mestiere. Probabilmente la particolarità anche per arrivare in quel posto lì ti potrebbe creare qualche disturbo dall'attenzione che devi avere però i, i nostri calciatori lo sanno che la partita vera è questa qui che non venga passata o vissuta come una partita di passaggio per arrivare all'Inter questa è una fra questa e l'Inter, questa è quella partita, è la partita vera e la partita tosta, dove devi mettere mano a quella che deve essere la tua disponibilità a andare a chiappare quelle piccole cose che ti fanno diventare completo e mettere mano invece che farselo venire naturalmente è sempre un po' più fatica poi nella ricerca delle cose da mettere sempre dentro quella, quel minutaggio della gara, da mettere dentro quei 90 minuti. Tra, no, in realtà non mi aspettavo niente perché poi dopo aver parlato con la società avevamo, avevamo fatto un piano per passare questo periodo che era quello nella volontà di tutti di rimanere con quelli con cui siamo partiti perché siamo rimasti coerenti noi in questo periodo a quello che era il pensiero che avevamo sui nostri calciatori. Noi pensavamo di avere una squadra forte all'inizio, lo, lo pensiamo ancora e anche nell'avvicinarsi al mercato o, o perlomeno dentro quella tempesta perfetta siamo rimasti della stessa idea e allora il, il pericolo era anche se non reale perché poi bisognava dare la nostra disponibilità in quel caso lì e non sarebbe stata concessa era che i nostri calciatori potessero essere appetiti da altre società.
Gazzetta dello Sport. Per assurdo forse queste due settimane di lavoro in cui si arriva sono uniche in questa stagione, nel senso che poi a marzo la sosta con, con le nazionali, i playoff, partiranno molte più persone, più stress per i giocatori. Qui sono partiti meno giocatori, alcuni sono stati stage con l'Italia, sono tornati dopo tre giorni, quindi il lavoro impostato è, è stato probabilmente più efficace da un punto di vista dell'allenatore di club. Vedremo, senza bisogno di anticipare nulla, qualcosa di diverso per riempire, come dice lei, la partita di cose che possono essere interessanti, cominceremo a vederlo con Venezia, una. L'altra cosa poi se le va, se le ha fatto piacere l'intervista, le parole che ha detto Nain Golan che la riguardano. Allora... Mm. Noi qualche difficoltà l'abbiamo avuta sempre e abbiamo avuto la fortuna anche di poter allestire sempre una, una, diciamo una convocazione di una quindicina di calciatori, <ride> però qualche difficoltà l'abbiamo avuta sempre, anche in questo momento qui nonostante siamo sempre contenti, siamo sempre corretti. Tutto volge al positivo perché si legge, si, si dice che abbiamo tutti a disposizione, ma proprio tutti non ce l'abbiamo, insomma, <ride> anzi, ce ne mancano diversi anche. Però noi abbiamo il resto, abbiamo un numero sufficiente che ci permette di arrivare anche a questa partita nelle condizioni ottimali di esibire poi quello che è il nostro calcio, quello che è la nostra, la nostra voglia, la nostra, la nostra ricerca. Dobbiamo solo, eh, solo stare attenti a sforzarci di, 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 quel, di quel livello che ci, che ci permette poi quel livello di metterci quelle cose che non fanno parte delle nostre caratteristiche che bisogna andare a ricercare perché se non siamo a braccetto con l'Inter è, è colpa delle partite di questo che abbiamo già giocato di, di, questo, di qualche partita che mentalmente poteva essere più abbordabile ecco per cui è lì che dobbiamo andare poi a, a fare questo ulteriore saltino caratteriale e di mentalità, che questa è una partita difficilissima. Poi le, par le, le parole di Raja mi ha chiesto. Sì. Ma Raja, prima di tutto, dice sempre la verità perché Raja è uno che vive senza cover, come avevo già detto in precedenza. Ma già ti dice quello che pensa sempre. E, e quindi gli chiedo scusa, mi dispiace aver pensato, poi ho fatto piacere in generale, gli chiedo scusa su quel fatto della, della notte passata, prima della partita di Bergamo, che ha rammentato poi perché pensavo veramente che fossero stati a giocare a carte fino a tardi, invece poi hanno preparato la partita con l'Atalanta giocando a FIFA 2016, per cui <ride> mi ha fatto piacere. Per cui gli chiedo scusa di questo. Corriere della Sera. Mister, sono qui. Sì. Non riguarda strettamente la partita di domani, però ci può spiegare la scelta dell'esclusione di Tuan Zebel alla lista UEFA? Eh, la spiego, la spiego male perché... perché poi te bisognerebbe tu mi, tu mi dessi una mano a spiegare l'esclusione di un altro. Sì, ho capito, ma se metto dentro lui lei saprà che ne avrei dovuto tenere fuori un altro perfetto allora, va bene questo perché, perché non è che lo escluda e poi 
se l'avessi messo dentro diventa tutto perfetto. C'è la difficoltà di chiamare un altro dentro l'ufficio, di metterlo a sedere davanti e di motivargli perché, perché poi lo lasci fuori, perché, perché quello è, è veramente il, il momento dove non vorresti mai fare l'allenatore, perché è, è, è impossibile poter accettare che, che non tu faccia parte della lista del miglior torneo del mondo <ride> all'Inter addirittura lo dovetti dire a tre o quattro perché avevamo la lista limitata per, dalla UEFA del mercato ridotto del eh? sì. per cui lì fu proprio un massacro perché, <ride> perché poi ne crei proprio un gruppo all'interno dello spogliatoio di di, di, di persone a cui dici tu sei peggio dell'altro mentre non è così tu fai delle valutazioni, dei calcoli noi in questo caso qui usciva Manolas da, dalla lista precedente ed entrava, entrava Gulan perché in quel momento lì Gulan era infortunato ora è rientrato e per cui tu fa delle valutazioni delle valutazioni dove il terzino sinistro ti manca il centrale tu ne hai tre perché rientrando poi il comandante ne abbiamo tre a disposizione e allora è lì che si gioca un pochettino perché davanti, la forza davanti va, va mantenuta se tu vuoi cercare di far strada e di andare a vincere le partite. Ecco. Però poi dipenderà da come si sviluppano le cose, se abbiamo, se abbiamo intuito bene o abbiamo intuito male, insomma, ecco. Repubblica. Ma per Axel è sicuramente un grandissimo dispiacere da parte mia averlo lasciato fuori perché ora ci stiamo imparando a conoscere uno che ora in questo momento qui si deve curare alla schiena ma quando entra in campo, in allenamento, prima di tutto ha familiarizzato subito con tutto il resto della squadra, sembra uno che ci sia sempre stato, sa già parlare un po' di italiano, eh. all'allenamento va sempre fortissimo e quella dote fisica di, di, di persona di, 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 disponibile a fare contrasti in allenamento, in partita sempre, ce l'ha e ce la esibisce tutte le volte e ci può anche aiutare questo qui e ci aiuta sicuramente anche se lui non gioca per quello che fa vedere in allenamento, per cui lo ringraziamo. Repubblica. Sì, eccomi, buon, sì. buon pomeriggio. Eh, vorrei chiederle di, di Osimen, a che punto è il suo recupero, come lo ha visto in questi giorni, ieri Abbiamo visto anche insomma, questa nuova mascherina che dovrà indossare, volevo sapere da lei come, come sta. Da quel guerriero che è Victor, ha messo insieme i pezzi della sua faccia ed è tornato a battersi con noi in allenamento come ha sempre fatto precedentemente. Per cui noi dobbiamo dimostrare di essere alla sua altezza di... Di, di disponibilità alla lotta e a fare battaglia a chiunque gli vesta davanti la maglia dell'avversario ecco. non c'è nessun, nessun problema con quelli come lui si casca sempre in piedi Radio Kiss Kiss Mister eccomi qui eccomi. Sì, scusami perché scusami. resto su Osimen anche per capire un pochino se domani ci sarà la possibilità di vederlo insieme a Mertens dall'inizio uh, a Venezia e poi proprio a proposito del nigeriano le chiedo lei come approccia quel, uh, quell'atteggiamento del calciatore in campo noi abbiamo visto anche l'episodio uh, nel, uh, nel finale di Napoli Salernitana con, con Politano come approccia lei, come approcciano i compagni come reagite a determinati atteggiamenti che probabilmente saranno anche figli di un grandissimo entusiasmo di una gran voglia di fare del ragazzo come approccia? Lì la reazione è stata così perché lui eh, si, si è accorto probabilmente o ha creduto di essere in una posizione più vantaggiosa del compagno, però può succedere che uno poi 
un attaccante decida di tirare in porta di successo per cui lì si ha questo momento di gesto ma io l'avrei fatto quasi sicuramente perché poi non si sa mai e, e finisce lì finisce lì poi si va dentro e, e si mette subito a posto come hanno fatto da soli senza dovergli andare a dire niente e, Speriamo ne ricapiti di queste situazioni, non che uno la passa o che non fa gol, ma che, che si vada davanti al portiere e ci sia la possibilità di fare altre, altre segnature, insomma, ecco. Osimene e Mertens? Osimene e Mertens possono giocare benissimo insieme, dipende dalla scelta dell'allenatore che fa inizialmente. <ride> Canale 8! <ride> Mister. Bisogna stare attenti a quelli che sono gli equilibri. Non, non cambia molto, cambia molto però ormai con le, con le cinque sostituzioni si fa anche dei ragionamenti che, che vanno dentro la partita, sono non soltanto che riguardano la scelta della formazione iniziale. Cioè noi abbiamo a casa... Lo Zano è un as, cui di avere anche a disposizione qualcuno che ti cambia la partita può diventare un ragionamento possibile, poi è, è uguale, può essere l'opposto, io entro dentro per vincerla, poi è chiaro, gli tolgo probabilmente un po' di qualità, ma ho più sostanza di squadra, ho più zoccolo di squadra, e, e sono valutazioni che si possono fare tutte e due. Canale 8. A proposito del comandante, nonostante l'assenza insomma lunga, no? calcisticamente parlando, è quasi un'eternità di, eh, di Culibali, la difesa ha fatto veramente molto molto bene. Lei si aspettava queste performance da parte dei titolari di oggi e poi rapidamente se vuoi lanciare un messaggio a Culibali che domani si gioca la finale dopo la vostra partita. Grazie. Sì, me l'aspettavo, me l'aspettavo perché... perché... Già all'inizio, quando poi facevo scelte diverse, facendo giocare Manolas, Rachmani faceva vedere di essere uno sempre al pezzo che sapeva poi fare il suo mestiere nel migliore dei modi. C'era soltanto, per quanto mi riguarda, da dover avere avere più attenzione nella costruzione bassa nell'inizio dell'azione che bisognava per averla poi qualitativa nello sviluppo andava fatta una costruzione un pochettino più qualitativa ora è perfetto ti va a trovare quelli in tre quarti spessissimo e poi ha assunto questa questa personalità del, del leader della difesa perché urla a tutti, chiama a tutti e, e gli si fanno i complimenti perché è un calciatore di, di grandissimo livello come, eh, come Quan senza stare a dire, eh, senza stare a, a, fare, mh, a fare discorsi che di, di rivalsa su qualcosa, eh, lui ha lavorato, ha fatto il suo, ha fatto vedere di poter avere un futuro dignitoso in qualsiasi squadra perché se lo merita per il professionista e per l'uomo. Messaggio a Curi per ma anche a Anguissaro, sicuro lui si gioca la finale oggi del terzo posto. Eh? Come? A tutte e due Anguissaro e Culibali. Ah, il messaggio a Culibali è che l'aspettiamo a braccia aperte. E, e poi dentro il campo sa lui come fare sa lui per sé e per quanto riguarda anche qualche compagno perché ci mette sempre la disponibilità per tutto ciò che ha intorno a lui quando fa le cose e è solo una squadra forte per cui per cui meritano di vincerlo questo, questo torneo ecco ormai che eravamo lì mi, mi avrebbe fatto piacere averli visti contro tutti e due nella finale visto che tanto una partita in più la deve giocare anche Anghissà 
eh, purtroppo non è andata così, però hanno fatto un grandissimo torneo. Napoli Magazine. Mister, ehm, ti volevo chiedere invece un discorso più a lungo raggio. Eh, dopo tanti mesi, quanto senti tu il progetto Napoli, questi calciatori che ti stimano e ti vogliono bene, la piazza, perché si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, dei contratti scadenza, giugno e quant'altro, ma te la senti invece di ragionare anche con questo gruppo, non per una semplice stagione, ma sì, per un discorso più lungo? Questo, questo è un discorso che va, che va troppo in là da quello che è quello che è l'immediato, ora c'è questa partita qui davanti, c'è questo, questo campionato da finire dove ci sono squadre, squadre fortissime, avversari fortissimi, noi abbiamo degli obblighi, abbiamo dei doveri, dobbiamo, dobbiamo andare a far bene adesso il... Il, il, il futuro si gioca ne, nell'immediato presente, nel, nel continuo presente, per cui quel discorso lì verrà fatto dopo aver vinto altrettante partite come abbiamo fatto fino ad adesso. Spazio Napoli. Salve mister, io le chiedo di Lozano e di Unas, come stanno? Si ha sentito anche il messicano in queste ore? Lozano... Il... Stiamo parlando per farlo rientrare perché eh, dobbiamo fare anche degli accertamenti prima di andare a parlare di quelle che saranno le tempistiche. E un assi sta già riallenando per cui dalla prossima settimana può rientrare in gruppo e si può allenare con noi. Grazie a tutti. Grazie.